谢谢副院长来为我们支持。各位侨务委员，各位我们的先进，各位朋友，各位女士，各位先生，这一次我是奉委员长吴英义的指示，到北美洲以及中美洲参加一连串的一些。侨社的庆典活动，本来这个行程是比较轻松一点，本来这个行程呢也是比较充满了欢乐，但是也正巧碰到了我们台湾的八八水灾，因此我的心情跟各位一样，非常的沉重。先后拜托给了不下三十多个侨社，感到非常欣慰的就是，这一次我们所有的侨胞、我们的朋友、我们的国外国朋友，他们都发挥了人机己机、人力己力的关怀精神。对这一次在台湾受灾的灾民，给予不同方式的一种救助。用这个时间说明一下这一次灾情。在八月六号那一天，我是从台北飞曼谷，那么飞上天空以后，我们的驾驶告诉我。好，台北开始下雨了。那么到了曼谷之后呢？啊，也一连串的拜会。到了七号那一天呢，我传回来说，台北啊，这个雨雨下的雨并不是很大，很多公家机关、学校都放假了，但是呢，受的影响不大，餐馆。依然是客满。那么我就听到他要我尽快回来，我就十号早上就回到台北。回到台北以后，打开电视，在听到我们昆里头的工作汇报，在看报纸，我知道这一次灾情超乎我们的想象。过去台湾几十年来，立足过。多多少少的台风的灾情，很多地方淹水等等，但是这一次台湾的灾情就不是淹水这么简单，因为连续三天的好雨，甚至于在二十四小时之内创下了地球有史以来。第二高的雨量，各位在看到那个水这样冲过来，那不只是水这么简单，因为里头呢夹带了大量的泥跟石，因此所到之处片甲不留，房子遇到它当场垮掉，桥梁遇到它全部断掉，乡村。防止这个农田、茶园、渔温全部被泥石流所淹盖。这一次的范围相当的大，简单的来说，可以说是山崩地裂、家破人亡、妻离子散。我们在电视上能看到的，只是一个片段。如果说有人有这机会到灾区去看一下的话呢，不仅仅是寸步难留、寸步难行，而且呢是哀鸿遍野。全世界各地、各个国家、每个侨社都发起了一些援助的计划。在过去十几天。
走访了三十几个城市，啊，不对，三十几个侨社，几乎到每一个侨社，他们都拿出一笔相当可观的捐款，少的有五六千，多的有五六万。而我知道，在加拿大地区的话呢，金额可能会相当的庞大。今天。下午，我到了慈济，他告诉我，到昨天晚上为止，他们已经筹到了四十万。金额也没有多寡，但是代表了大家的爱心。这个爱心是人积己积，人利己利。因此，各位说，今天。是来欢迎我的一个参会，我想，倒不如用我们的主题，就是今天的海外华人送爱心。来到了加拿大的多伦多，使我感到非常的温馨。刚才在唱加拿大国歌的时候，我感到非常亲切。在唱中华民国国歌的时候，我心中非常的澎湃，因为这里有我们太多的、太多的好朋友。今天，当我们开始用餐的时候，哪怕是盘中粒粒皆辛苦，可是呢，我们也知道，当我们吃东西的时候。当我们在喂饱自己肠胃的时候，我们也晓得，我们对我们的家人、对我们的亲人、对我们的朋友、对我们的同胞，都有一片责任跟爱心。祝大家，我们互相祝福，互相祈福，让我们的爱心能够透过不同的管道送到台湾去，让台湾。也感受得到，我们海外的所有的侨胞，对他们还是有一颗非常非常感念、非常关心的心怀。谢谢各位，今天一个这么温馨的场面，使我觉得我们台湾几十年来所做的努力，并没有白费。刚才。世界，我说，我们中华民国的外交也好，侨务也好，我们是鼓励我们的侨胞要关心他四周的人，要爱护他的社区，更要忠于他自己所居住的国家，这就是我们侨务的最高的理想境界。我们的侨务没有其他所谓政治的企图，我们的侨务纯粹就是服务。我们的外交，我想处长比我更清楚，纯粹就是以我们的友谊的手伸向全世界，让大家了解台湾、认识台湾、爱护台湾，就是这样而已。今天能够在这里。跟各位再度的结缘，我们祈福以外，更要祈礼。谢谢大家的爱心，谢谢大家对台湾的关心。我在此谨向代表我们的政府，代表我们的侨务委员会，代表我们的灾民，向各位深深一鞠躬。